শিরোনামের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হয় সবার আগে চলুন দেখে নিই একাত্তর জানালে আজকে কি শিরোনাম রয়েছে এবার অবরোধে প্রাণ গেল কলেজ ছাত্র অভির छात्र दल नेता बापे मृत्यु एकाधिक मामल ग्रेफ्तारी करना चाहिए पुलिस प्राथमिक तदंतेमारकलाप अवरोध तुले खालेदा जिया के विभिन्न संगठन दुई दिन आल्टिमेटम सिद्धान अनर विएनपि चेयरपार्सन अपप्रचार चालिए देश के भावमूर्ति क्यों जन नष्ट करते पर मंत्रणालय के सतर्क थार निर्देश प्रधानमंत्री नाना धरण अपप्रचार चालिए चालिए देश भावमूर्ति नष्ट कर प्रचेषा चलते एक क्षेत्र में दूतवासगल के आो सक्रिय थे आज हम साथ एक जार्नल टेबिले जो दिए निज़ टोटी फोर डट कम सिनियर सम्पादक अमानुल्ला कबीर और बैशाखी टेलीविसन प्रधान सम्पादक मंजुरुल्ला हसान बुलबुल अपन दो जन के असंख्य धन्यवाद जुक्त हार जन दर्शक आो एक अपन के जान रखते चाहिए बारिधारा स्टूडियो थे थक स्वेच्छासेवक लीगर सभापति पंकज देवनाथ और धान शीष विएनपिर मुखपात्र सम्पादक डर शाखावत सें सायंत जेको समय तरह साथ कथा बोल तो आलोचना तो आसले चलमान राजनैतिक परिसिटी निश्चय बस गुरुत्व पाए अमानुल्ला कबीर जो परिसिति बर्तमान अपने देखें से तो अनेक आलोचनार सूझ आ परिस्थिति सहिंसत भरपूर और एक ही साथ साधारण मानुषर जो उद्वेग उत्कण्ठा आपनी कि भाव विश्लेषण करबें ये परिसिटी के इन्हें तो विश्लेषण अनेक किसी एक रकम विश्लेषण करब आक दिन आक रकम कर बहु रकम विश्लेषण होते क्योंकि विश्लेषण तो समाधान ना विश्लेषण समाधान ना स्वीकार करा गवर्नमेंट बोलतेसी कर्मकांड सूतरा गवर्नमेंट सन्सी कर्मकांड हिसाब धरे नहीं प्रशासनिक शक्ति प्रयोग आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन द्वारा मोकबिला कर चेष्टा कर फले एकदि के जदि मान ये एकदि के मान ये समस्त पेट्रोल बोमा मार्से ध्वसा कर्मकांड चलते गाड़ी भांगचुर हो आगन लगा मानु जन गोलागुली नाना भाव मर से आर जो सरकार जदि प्रशासनिक अर्थात मान जो आईन श्रृंखला बाहन जदि ये दमन करार्जन मोकबिला करार्जन नए कि अस्त्र व्यवहार करते तई हम ना तो दुई पक्ष जो अस्त्र व्यवहार कर परिस्थिति परिस्थिति भय होते बाध्य और दुई नम्बर हे अलरेडी षोलो दिन हो गए एन ये जदि और दीर्घस्थायी है तेल दृढ़ विश्वास मैं जो एक्सपिरियन्स थे बोलिए दृढ़ विश्वास सरकार नियंत्रण थकबेना और नियंत्रण थकबेना ये हम अन्न कारो नियंत्रण चले जाए सर्वशेष कथा हे एट आज के जे जी बोलुक अपनी तो मान देश स्वार्थ नहीं तो जेदा दे चलेना जनगण के स्वार्थ नहीं तो जेदा दे चलेना तेई देश हलो साधारण मानस जनगण के देश ये आवी लीगर देश ना बीएनपिर देश ना दल क्या जनगण के स्वार्थ कि भाव संरक्षित है जनगण के जानमाल के भाव ग्यारंटी देवा जाए कि आज के ध्वसात्म कर्मगुल शेष करा जाए यार जो अवश्य एक चेष्टा नीते हैं और अभी मन करी रामार संगे अने के डिफार कर मैं आवी लीगर एक जो खुबी बड़ नेतार संगे मैं ये बेपार नहीं एक टक शोते कथा तरा ये मन कर सन्सी कर्मकांड चलते सन्स मोकबिला करते हैं जो से भाई करब अर्थात बोर्स मैं फेस इट बनाई सन्सी कर्मकांड तो चलते ही तो अपना के आईन श्रृंखला बाहन दिए मोकबिला करते ही अपनी बस थकते कमी मन कर मूलत प्रधानतः हमें मान राजनैतिक संकट 
বা সমস্যা এটা রাজনৈতিকভাবে এর সমাধান করা যায় এবং তাহলে এটা চট করে হবে আর যদি ওইভাবে করতে হয় তাহলে এটা দীর্ঘস্থায়ী হবে রক্তপাত আরও হবে বলুন ভাই কি মনে করেন যে এটিকে রাজনৈতিক সংকট থেকে সরকার বেশি মানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড মনে করছেন যেটি বলছিলেন না যা ঘটনা ঘটছে এটা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড যদি কোনো রাজনীতি এটাকে ওন করে তাহলে সেই রাজনীতিকে বলতে হবে যেটা রাজনীতি রাজনৈতিক কর্ম সমস্যাটা তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক থেকে রাজনৈতিক অবস্থানগত থেকে এটা ঠিক কিন্তু সেই জায়গাতে রাজনৈতিক আন্দোলনকে আমরা রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে দেখতে চাই এমনকি বিএনপির জেনারেল মাহবুব তিনি বার্ন ইউনিটে গিয়েছেন এবং তিনি গিয়েও সেখানে যে ভয়াবহতা দেখেছেন তাতে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং তিনি তিনিও বলেছেন যে যারা এই ঘটনাগুলি ঘটাচ্ছে তারা সন্ত্রাসী এবং সন্ত্রাসীদের কোনো দল নাই কাজে একটি হচ্ছে একটি রাজ অবরোধ নামক একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে সেই অবরোধ নামক রাজনৈতিক কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক কর্মী বাহিনী মাঠে থাকতে পারত রাজনৈতিক কর্মী বাহিনী পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হতে পারত পুলিশ তখন তাদের উপর গুলি চালালে কেউ মারা গেলে আমরা বলতে পারতাম যে পুলিশ একটি রাজনৈতিক সমাবেশকে ডিসপার্স করার জন্য এই ঘটনা কি ঘটলো এটা একটা রাজনৈতিক চেহারা থাকতে পারত ঘোষণাটা হয়েছে রাজনৈতিক কর্মসূচি কিন্তু এটার আবরণে সহিংসতা সৃষ্টিকারীরা রাজপথ দখল করে নিয়েছে এই যে যে দৃশ্যগুলি আপনারা দেখছেন পর্দে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটির একটিও কোনো কোনো রাজনৈতিক দল আমার ধারণা যারা অবরোধ ঘোষণা করেছেন তারাও এটাকে ওন করবেন না যে তাদের কর্মীরা এটা করছে এবং এটি যদি রাজনীতির চেহারা বা রাজনীতির আলটিমেট লক্ষ্যটা কি আলটিমেট লক্ষ্যটা হলো যে অবরোধ যখন ঘোষণা করা হয় তখন হচ্ছে একটা নির্বাচন চাই নির্বাচনের মধ্য হইতে ক্ষমতার পরিবর্তন চাই তো ক্ষমতার পরিবর্তনের একটি মাত্র তো পথ সেটি হলো নির্বাচন সেই নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হতে পারে সেই নির্বাচন না দিতে চাইলে সেটি রাজনৈতিকভাবে আদায় করার চেষ্টা করা যেতে পারে নির্বাচন ছাড়া তো আর কোনো পথে ক্ষমতার পরিবর্তন করার সুযোগ নাই এখন নির্বাচন বাস চাওয়ার দাবিটি বাস্তবায়ন করার জন্য রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে যদি সন্ত্রাসটাই একমাত্র স্থায়ী হয় সেটা আমি আজকেও অন্য জায়গায়ও বলেছি আজকেও বলি যে রাজনীতি যদি সহিংসতার জায়গায় সহিংসতা যদি রাজনীতির জায়গায় নিয়ে নেয় তাহলে কিন্তু বিপজ্জনক দিক আছে আজকে হয়তো একটি দল অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে তাদের সমস্ত কর্মসূচিটি সহিংস রূপ নিয়ে সরকারকে বিব্রত করার অবস্থায় ফেলছে ধরা যাক এই সরকারের পতন হয়ে গেল এবং তখন সেই সরকার তো দেখবে যে এটি তো ভালো দল টোল করার কি দরকার সহিংস পদ্ধতিতে দশ দিন বিশ দিন পনেরো দিন বিশ দিন অবরোধ করে গাড়ি ঘোড়া পুরালাম লোকজন মারলাম তাহলেই তো সরকারের পতন হয় সরকার বদলের প্রক্রিয়াটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে যদি সন্ত্রাসী প্রক্রিয়ার মধ্যে চলে আসে এর চাইতে ভয়াবহ একটা রাষ্ট্রের জন্য কি হতে পারে কাজেই যেটা জন মামানুল্লাহ করে কবির বলেছেন যে এটি একটি ভয়াবহ অবস্থায় আমরা আছি তাহলে যেটি উনি বলছিলেন যে সংকটের একটি সমাধান তো করতে হবে সেই পথ কিভাবে দেখে সংকটের সমাধান দুইভাবেই করতে হবে দুই একটি হচ্ছে যে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে নাগরিক হিসেবে আমার মানসিক ভীতি দূর করা আমার শারীরিক ভীতি দূর করা আমি স্কুলে যাব আমার স্কুলে যাওয়ার পথকে নিরাপদ করতে হবে আমি কলেজে যাব আমার কলেজের পথ নিরাপদ করতে হবে দুই তারিখ থেকে পনেরো লক্ষ ছেলে মেয়ে পরীক্ষা দিবে তাদের পরীক্ষা নিষ্কণ্ড করতে হবে কৃষকরা যাদের জন্য সকল পক্ষই রাজনীতি করেন সেই কৃষকরা উৎপাদিত ফসল নিয়ে বগুড়াতে বসে আছেন রংপুরে বসে আছেন তারা আসতে পারছেন না তারা মাঠে মারা যাচ্ছেন এটি কি খালি সরকারের দায়ও পড়তে হবে তো রাষ্ট্রের উপর দায় পড়তে হবে কাজে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে এই নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এইটা তারা কি পদ্ধতি করবেন নিশ্চয়ই অপরাধ দমনের আইনি পদ্ধতি আছে আরেকটি হলো যে একটি নির্বাচন চাই সেই নির্বাচনের জন্য কতগুলি দাবি আছে কি নির্বাচন কমিশন সংস্কারটা চাই নির্বাচন কমিশন আলোচনা করে ঠিক করা যেতে পারে আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার চাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধানে এখন নাই তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রসঙ্গটা কি দাঁড়াবে সেটি নিয়ে আলোচনা হতে পারে কাজেই রাজনৈতিক ইস্যুগুলির ইয়ে যে কোনো সময় আলোচনা হতেই পারে নির্বাচন যদি এখনও হয় কালকেও হয় পাঁচ বছর পরেও হয় তাহলে একটা ভালো নির্বাচন কমিশন করার জন্য কি আলোচনা হওয়া উচিত না সকল অংশগ্রহণকারী দলগুলির সঙ্গে তো আলোচনা হতেই পারে একটি ভালো নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পাদন করার জন্য তো অংশগ্রহণকারী সবার সঙ্গে আলোচনা হতেই পারে কিন্তু রাষ্ট্রের আরেকটি দায়িত্ব কারণ ক্ষমতায় যারা আছেন তারা একই সঙ্গে রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনী প্রক্রিয়া সরকার পদ্ধতি নির্বাচন কমিশন সংস্কার এগুলিকে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে তার অংশী রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আরেকটি হচ্ছে রাষ্ট্র হিসেবে তাকে আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে এখন যা চেহারা আমরা দেখছি পত্রপত্রিকা যা দেখছি এটির মধ্যে আমি কোনো রাজনীতি দেখি না পুরাটাই সহিংসতা কাজে সহিংসতা দমনের জন্যে যা আইনি প্রক্রিয়া আছে সেই আইনি প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন কবির যেটি বলছিলেন মঞ্জুরুল হাসান বুল বলছে রাজনীতির জায়গা যখন সহিংসতা
মানে বুলবুল মানে বুলবুল সাহেব তার অ্যাঙ্গেল থেকে একই জিনিস কিন্তু বর্ণনা করেছেন ভিন্ন কোন মত কিন্তু দেন নাই রাজনীতির জায়গায় যদি সহিংসতা দখল করে তাহলে তো রাজনীতি থাকে না এটা তো একটা ভয়াবহ বলছেন যে দমন পীড়ন তো থাকে চলে যাবে সেখানে ওই অবস্থায় কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণও থাকে না সরকারের নিয়ন্ত্রণও থাকে না আজকে এটা নিয়ে কোনো বিবাদ নেই আপনি আপনাকে আমাদের জিনিসটাকে আমাদের খুব সহজভাবে কতগুলো জিনিস বুঝতে হবে আপনি কিন্তু এটা যদি আমি যদি ডেমোক্রেটিক রাইটসের কথা বলি ডেমোক্রেটিক রাইটস কি আমি আন্দোলন করব গণতান্ত্রিক অধিকার আছে সেই গণতান্ত্রিক অধিকার অনুসারে মিটিং মিছিল করব এবং মিটিং মিছিল করার অধিকার আমাকে আমার থাকবে বা দিতে হবে রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রের ক্ষমতা যে আছে তাকে দিতে হবে এটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক অধিকার কিন্তু এখানে কিন্তু গণতান্ত্রিক অধিকার এটা নিয়ে আমি ভায়োলেন্স করব আবার যদি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যদি কোনো রকম মানে এমন কোনো ফোর্স ব্যবহার করা হয় যার কারণে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে যে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যাচ্ছে মানে যে ঘটনা একজনের মানে নিরপরাধ লোক একজন নিষ্পাপ লোক বা নিরীহ লোক তারা ভিক্টিম হচ্ছে এটা চাই না তাই না এই জিনিসগুলো আপনার দুই সাইডতেই কিন্তু নির ই করতে হবে আর এই যে এখনকার যে ঘটনা এটা কিন্তু আমি মানে বলবো না যে এটা এককভাবে মানে অমুক দেয় তমুক দেয় এই কথাটা কিন্তু আমি বলবো না তাই না কাজে এটা তো দায় দায়িত্ব যারা ই করছে তাদেরও নিতে হবে সরকারের তো দায়িত্বের কথা তো বলবুল সব বললেনি शीघ्री छात्रदल नेता बापर मृत्यु एकाधिक मामल में ग्रेफ्तारी पर अपप्रचार चाले भावमूर्ति क्यों जान नष्ट करते परराष्ट्र मंत्रणालय के सतर्क थार निर्देश प्रधानमंत्री नाना अपप्रचार चाली चाली देश भावमूर्ति नष्ट कर प्रचेषा चलते एक मानवता पुड़े स्वप्न बार्न यूनिटी हड़ताल भिक्टिम उद्विग्न हताश व्यवसायी सेंा हस्तक्षेपे आशंका देखेना जुक्तरज्य सहिंसत यूरोपय पार्लामेंट उद्वेग जा প্রথম আলো অনলাইন খালেদাকে গ্রেফতারের দাবি সরকারি ও বিরোধী সাংসদদের পেট্রোল বোমায় দগ্ধ তিন পাহারার মধ্যেই হামলা ঠেকাতে গিয়ে আহত দুই ভাই মোটরসাইকেলে যাত্রী বহনে নিষেধাজ্ঞা রাতে রাজধানীতে পাঁচ গাড়িতে আগুন তিন শিশুর মানবিক প্রতিবাদ চাঁদপুরে লঞ্চের কেবিনে রহস্যজনক আগুন আদালতে বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক করতে সংসদে বিল যাচ্ছি পরেরটিতে যুগান্তর কি অপরাধ ওদের এরকম একটি মন্তব্য প্রতিবেদন রয়েছে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ও অ্যামিনিস্টির উদ্বেগ আওয়ামী লীগ মাঠে কারাগারে বিএনপি এরকম একটি শিরোনাম তারা করেছে খালেদাকে গ্রেফতারে পদক্ষেপ নেওয়া হবে আইন অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী যাচ্ছি পরেরটিতে 
সংসদে খালেদা জিয়াকে দ্রুত গ্রেফতারের দাবি সমকাল যাচ্ছে পরটিতে বাংলাদেশ প্রতিদিন পয়েন্ট অফ অর্ডার নো রিটার্ন পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন দুঃখিত বাংলাদেশ প্রতিদিনের খবর অপপ্রচার রুখতে কূটনৈতিকদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ যাচ্ছে পরটিতে bdnews24.com tv te khobor prochar niye sarkarer poramorsho eti ulul bhai chilen amra ektu janbo porobortite jacche arektite amader orthoniti bdnews khaledar biruddhe mamla hole palta mamla hasinar opor khaleda ke greftare sarkar aini prokriya onushoron korbe e soptahe i bondho hote pare rajnoitik sahinshota press club e tin shishur manobik protibad সংকট উত্তরণের পথ আলোচনা এটি তিনজন নাগরিকের বিশিষ্ট নাগরিকের বক্তব্য তারা এখানে তুলেছেন বার্ন ইউনিটে অগ্নিদগ্ধদের দেখে আবেগে আপ্লুত স্পিকার মোটামুটি এখন পর্যন্ত এই ছিল আমাদের কাছে আমরা একটু যেতে চাই ডাক্তার সাক্ষাৎ হোসেন সায়ন্ত এবং পঙ্কজ দেবনাথের কাছে নিশ্চয়ই আছেন আপনারা খুব প্রথমে ডাক্তার সাক্ষাৎ হোসেন সায়ন্ত আপনার কাছে যেটি প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যদিও বিএনপির নেতৃত্বাধীন বিশ দলীয় জোট যে অবরোধ একটা না অবরোধের কর্মসূচি মূলত বিএনপির কর্মসূচি তো সেক্ষেত্রে এই প্রায় ষোলো ষোলো দিন পেরিয়ে সতেরো দিনে পড়তে যাচ্ছে যেটি বলছিলেন যে এটি আসলে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচির পর্যায়ে আর আছে কি না এমন একটি প্রশ্ন উঠছে যে সহিংসতার কে ঘিরে এবং রাজনৈতিক নেতাদেরও মাঠে দেখা যাচ্ছে না কি বলবেন আপনি না এটি অবশ্যই রাজনৈতিক একটি কর্মসূচি সেটা আমরা জানি যে শুরু থেকে বেগম খালেদা জিয়া যে কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন যে অবরোধ এবং তার মাঝখানে একাধিকবার বা বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন বিভাগে যে হরতাল হয়ে গেল এই হরতাল এবং অবরোধ কর্মসূচি অতীতের মতোই এবারও অবশ্যই এটি রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং সেটা রাজনৈতিকভাবেই পালন করা হচ্ছে আপনার কোথায় বলছেন যে নেতাকর্মী মাঠে নেই সারা দেশেই তো আমরা প্রতিদিনই আপনাদের টিভিতেই দেখছি অসংখ্য ফুটেজ দেখছি নিউজে যে বিভিন্ন জেলায় শীর্ষ নেতারা কখনো মধ্যম সারির নেতারা অবস্থা বুঝে তারা তাদের কৌশল অবলম্বন করে তারা সেখানে মিছিল মিটিং করছেন পিকেটিং করছেন সেটা হচ্ছে এখন এই এই একটা দেশে যখন গণতন্ত্র প্রশ্নবিদ্ধ থাকে যখন রাজনৈতিক কর্মসূচিকে বাধাহীনভাবে রাজনৈতিকভাবে করতে দেয়া না হয় তখন সেটা অনেক সময় ভিন্ন দিকে রূপ নেয় যেটা কাঙ্ক্ষিত না কিন্তু তার দায় উভয় পক্ষকে নিতে হবে আমরা একটা জিনিস ভুলে গেলে চলবে না যে এ দেশের ইতিহাস যতবারই রাজনৈতিক সংগ্রাম বা সংঘাত বা রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছে তখনই নানান রকমের এরকম সংঘর্ষ সহিংসতা আমরা দেখেছি এটা কাঙ্ক্ষিত না কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের রাজনীতির সাথে এটা জড়িয়ে আছে সেখান থেকে আমাদের বের হয়ে আসা উচিত সেই বের হওয়ার জন্য আমাদের যেরকম একই সঙ্গে যারা রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করবেন তাদের দায় আছে তেমনি সরকারে যারা আছেন তাদেরও দায় আছে যেটা আমানুল্লাহ কবির ভাই বলছিলেন তিনি দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ মানুষ যে একটি সরকারের যে দম পীড়ন সেটি এবং রাজনৈতিক সহিংসতা এই দুইটাকে সবসময় দেখবেন যে এটি হচ্ছে প্রপোর্শনেটলি হয় সরকার যখন দেখে যায় একই সঙ্গে আমরা দুঃখ প্রকাশ করি এবং মর্মাহত হই যখন দেখি আগুনে পুড়ে মারা যায় এবং দগ্ধ হয় এবং সেটা যে কোনো আমলেই যখনই হয়ে থাকুক অতীতে হয়েছে এখনও হচ্ছে আবার একই সঙ্গে যখন একজন মায়ের বুক একটা ক্রোস ফায়ারে বা বন্দুক যুদ্ধের মাধ্যমে কিংবা নানান রকমের অজুহাতে একটি মায়ের বুক খালি হয় এই দুটোই খারাপ এবং দুটোর মধ্যে যারা করছেন তাদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কেউ কিন্তু না করছে না যারা আন্দোলন কর্মসূচিতে আছেন তাদের তরফ থেকে কখনোই কি বলা হয়েছে যে যারা এইভাবে নাশকতায় যুক্ত তাদের যদি ধরা যায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না কিন্তু ডাক্তার সায়ন্ত আরেকটি প্রশ্ন একটু যুক্ত করতে চাই কারণ এখানে যেহেতু অবরোধ কর্মসূচি বিএনপির ডাকা সুতরাং এই অবরোধ কর্মসূচি চলাকালীন যে ধরনের সহিংসতা আমার দুটি প্রশ্ন একটি হচ্ছে যে এই ধরনের সহিংসতা আগে দেখা গেছে কিনা এই পাঁচ জানুয়ারি নির্বাচনের আগে এবং এখন যেটি হচ্ছে এটি আগে মানে এর আগে যত রাজনৈতিক কর্মসূচিতে এই ধরনের পেট্রোল বোমায় বাসে আগুন জ্বালানোর ঘটনা আপনার অতীত ইতিহাস কি বলে আপনার কতটুকু মনে আছে এটি একটি আর হচ্ছে এই দায় দায়িত্বটা যেহেতু যারা ডেকেছে তাদের বেশি নাকি যারা সরকারে আছে তাদের বেশি আপনার দৃষ্টিতে বেশি কমের হিসাব একটা হতে পারে সেই হিসাব ভিন্ন প্রথমে আমি বলছি যে একটি মৃত্যু দিয়ে আর একটা মৃত্যুকে জাস্টিফাই করা যায় না 
एक सहिंसता दिए एक सहिंसता के जस्टिफाई करा जाए ना ये उठे आसा उचित से आगे आबादी तरह अपना प्रश्न प्रेक्षित बोलते हे एदेश आंदोलने जो जलाओ पोड़ाओ राजनीति से आसल कब आपने एक सांबा हिसेबे निश्चय खोज रखें जेदेशे प्रथम बारे मत राजनैतिक आंदोलन व्यापक भाव शुरू है इर्शाद बिोधी आंदोलन इर्शाद बिोधी आंदोलन समय तक हमें देखे जो रास्त हरतल होत अवरोध होत रास्त पिकेटिंग होत बोमा बाबीजर खबर पेतम कख कख पुलिस तरफ थे गुली होत क्यों क्यों मारा जित तर संख्या एत व्यापक छा से जानतम से पचानब्बे छियान्ब्बे एस से ही आंदोलन सरकार बिोधी आंदोलन जो रूप निल तक देखल प्रथम बारे मत जलाओ पोड़ाओर जेखने आगुन देवा जेखने रेल स्टेशन आगुन दिए पुड़े देवा बैंक आगुन देवा स्थापन आगुन देवा ये देखल सामने एक दोतला बस गान पाउडर छिटी आगुन दिए एगारो जन मानुष के पुरे कयला बनिए फेला हल और आहत हलन एर पर तेर पंदो शुरूते इसे आर से घटनार पुनराबृत्ति देखी एवं एक ही संगे ये सरकार थका अवस्थाय आज के जो दुर्भाग्यजनक हरतल अवरोध यहाँ हे दाय उभय पक्ष के नीते आगे क्योंकि सरकार क्षमत थका अवस्था आपने देखें मिरपुर कलसीते बिहारी पल्लते जो दरजा आटकिए जो आगुन दिए पुड़िए मारा हलो सेटर दाय कैटर विचारहीनता क्या पंकज देवनाथ जेते चाहिए जेटी डर शाखवत हुसें सायन तो जो दाय दायित्व सरकार घरे दीते चाचन आपनी कि बोलें हाँ धन्यवाद अपना के आसले शुरूते ही एक कथा बोले पशापी दुई पक्ष एक दुई पक्ष बनानो जी एक प्रक्रिया सांबादिक बंधुरा करें रत मध्यरत टक शो ते एखे आपत्ति आज के गणतंत्र बिुदे षड़ हम गणतंत्र आक्रांत जंगीबाद सन्स द्वारा स्पष्टते बोलते चाहिए दुई पक्ष बनानों को सूझ नहीं एकदि के सभ्यता सुंदर जत्रा समृद्धिर जत्रा एकदि के अंधकार जंगीबाद सन्स मानुष पड़ा मानुष के जीवन तो दग्ध करा दुपक्ष तुलना कर एकदि के खनि हत्या खुन पृष्ठपोषक जंगीबाद और एकदि के खुन शिकार सर्वस्व हरानो बंगबंधुर कन्या जर पिता के हत्या कर दुटा एखे मिलान को सूझ नहीं दया दुपक्ष बनिए देश के पिछाबें ना अर्थात जंगीबाद सन्स एक साल परभूत करी पांच ही जानुरि परभूत करी जब गणतंत्र शत्रु मानवतार शत्रु स्वाधीनतार शत्रु शत्रु आज के जंगीबाद द्वारा देश आक्रांत युद्ध चलते जनगण के बिुदे राष्ट्र बिुदे गणतंत्र बिुदे ये अपशक्ति के निर्मूल करते ही देश के समृद्धि निश्चित करते हम देश के उन्नयन अग्रता निश्चित करते हम ये अपशक्ति के निर्मूल करते हैं से सरकार कठिन कठोर दायित्व अवश्य मन करुद्धे आबाई जयी हब एखे दुई पक्ष सूझ नहीं पक्ष एकटाई देश स्वाधीनता राष्ट्र गणतंत्र और एक दुरबृत्त जंगीबाद सन््रास जरा सभ्यतार शत्रु मानवतार शत्रु गणतंत्र शत्रु स्वाधीनतार शत्रु ये अपशक्ति के निर्मूल करते ना पाल देश एगोबे ना देश के स्वाधीनता सार्वभौमत निश्चित करते हम ये अपशक्ति निर्मूल करते हुए ता करते हम जा प्रयोजन तई कर एक क्षेत्र में एक प्रश्न दो प्रश्न अपना एक हेखने एक अतिथि बोलें जो सरकार विषय टीके राजनैतिक समस्या हिसेबी देखें ये एक सहिंसतार संकट हिसाब से सन्सी संकट हिसाब से जंगीबादी तत्परता चोरा गुप्ता हमला एर मध्य को राजनीति नहीं मध्य को राजनीति नहीं मूलत देश के गणतंत्रिक जत्रा के ध्वस करा जेटी एक बार बार हो सर्वशेष गत बचर पांच जन निवाचन आगे जहाँ हो पुनराबृत्ति गणतानिक उत्तरणे जत्रा जो निविघ्न होते ना पड़े से सन््रासी जंगी तत्परता नैरज्य निर्मूल करते जायोजन सरकार तई कर अनुरोध कर एक अपशक्त जिम्मी करा जाए ना गणतंत्र जंगीबाद आत्मसमर्पण करते सभ्यता मानवता एक अपशक्तर का आत्मसमर्पण करते जेई हूँ कारो दुर्नीत मामला बाचार जो 
যুদ্ধবাহীদের রক্ষার জন্য দেশকে ধ্বংসের জন্য এই ষড়যন্ত্রের কাছে গণতান্ত্রিক যাত্রা আত্মসমর্পণ করতে পারে সে ক্ষেত্রে যে আমরা তা হতে দেব না যে সংলাপের যে একটা প্রস্তাব যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সংলাপটা সাথে সংলাপ আমি তো বারবার বলছি আজকে আমার 7ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ হচ্ছে আমাদের আদর্শ স্পষ্ট লেখা আছে বঙ্গবন্ধু কার সাথে বৈঠক জামার মানুষকে হত্যা করেছে শহীদের রক্ত ও পাদারিয়ে শেখ মুজিব সংলাপে যেতে পারে না পরিষ্কার স্পষ্ট ডিরেকশন দেয়া আছে ওখানে দ্যাট ইজ আমার আমার মডেল ছিল আমার তো সাদি মার্চের ভাষা ডাক্তার সাখাত সায়ন্ত কি বলবেন এই বিষয়ে দেখেন এই যে এই ভাষা এটা গণতান্ত্রিক ভাষা না পঙ্কজ দেবনাথ দাদা একজন সাংসদ এবং ওনার কাছ থেকে আমরা যে রকম প্রত্যাশা করি যে রকম বক্তব্য যে রকম কথা প্রত্যাশা করি সেটি আসলো না এটা দুঃখজনক কারণ না আসার পেছনে কারণ হচ্ছে উনি যাদের ফলো করেন সেই নেতারাও এরকমই আমরা শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের নেতাদের মুখে গত কয়েকদিন ধরে নির্মূল শব্দটা যে কতবার শুনেছি এটা আপনারা দেখেছেন যে নির্মূলের নির্মূলের যে রাজনীতি এই রাজনীতি কোনো কোনো গণতান্ত্রিক রাজনীতি হয় না বিএনপির মতো একটা দল যে দল এ দেশে বহুবার ক্ষমতায় এসেছে যারা থার্টি থ্রি পারসেন্টের নিচে কখনো ভোট পায়নি গণতান্ত্রিক একটি দল নির্বাচনমুখী দল আপনি তাদেরকে বলছেন নির্মূল করবেন ওনাদের আরেকজন সাংসদ শামীম ওসমান তিনি বলছেন নিঃশেষ করে দিবেন মন্ত্রী কামরুল ইসলাম তিনি বলছেন বিএনপিকে নির্মূল করতে হবে দাদাও সেটি বললেন এখন আপনারা যদি মনে করেন নির্মূলের রাজনীতি এ দেশে চলবে সেটা তো গণতান্ত্রিক ধারায় হতে পারে না গণতান্ত্রিক রাজনীতি গণতান্ত্রিক ভাবেই করতে হবে এবং যেটা বললেন আলোচনা হবে না সাতই মার্চের বক্তব্যের কথা বললেন এখানে সিনিয়র সাংবাদিকরা আছেন আপনার টেবিলে সাতই মার্চের পরে কি পাকিস্তানের সঙ্গে সংলাপ বৈঠক হয়নি বৈঠক গণতন্ত্রের সংলাপ অবশ্যই হতে হবে যদি আপনার কাছে আপনাদের কাছে আবার আসবো আমরা তার বিকল্প তো নেই জি মঞ্জুর মঞ্জুর হাসান বলবো না হেটি তো মানে দুটি সুনির্দিষ্ট দলের দর্শন থেকে আমরা যে কথাটি বলতে চাই আগের আলোচনাতেই থাকতে চাই আমরা আমাদের অবস্থানটি হচ্ছে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু মাঠে যেটি ঘটছে এটা রাজনৈতিক কর্মসূচি না এখন যে যারা কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন তারা যদি মনে করেন যে বাস পুরানোটা তাদের কর্মসূচির অংশ তাহলে দায়িত্বটা কিন্তু তাদের নিতে হবে আমার ধারণা তারা এই দায়িত্ব নেবেন না আমার ধারণা তার যেটা সাকাওয়াত বলেছেন সায়ন্ত সাকাওয়াত বলেছেন যে সন্ত্রাসী যারা তাদের বিচার হওয়া উচিত এবং আমার ধারণা যে এইখানেই একটা ঐক্যমত হওয়া উচিত যে রাজনীতিটাকে সন্ত্রাসীদের কাছে আউটসোর্সিং করা যাবে সাধারণ মানুষ তো ভিক্টিম হচ্ছে না আমি ওইটি বলছি যে বলুক না কে কি কে কি বলছে মানুষ দেখছে কিন্তু এই সন্ত্রাসটি কখন ঘটছে ঘটছে যখন আমি একটা কর্মসূচি ঘোষণা করলাম আমার কর্মসূচির আবরণিত হচ্ছে তাহলে আমাকে বলতে হবে যে আমার কর্মসূচি আমি যেভাবে পারি করার চেষ্টা করছি কিন্তু আমার কর্মসূচির আবরণে যে লোকটি বাস পড়িয়ে দিচ্ছে আমার কর্মসূচির আবরণে যে লোকটি মানুষ মেরে ফেলছে সেই দায়িত্ব আমার না এই দায়িত্বটা এটা পরিষ্কারভাবে করতে হবে সায়ন্ত সাকাওয়াত সে কথা বলেছেন কিন্তু এটা আরও স্পষ্ট করে বলতে হবে যে ওই যে বাস পড়াচ্ছে সেটা আমার রাজনীতির মানুষ না তাহলে কিন্তু রাষ্ট্র যখন তার সম্পর্কে ব্যবস্থা নেবে বা মানুষের ভিতরে তখন একটা আসবে যে এর পিছনে কোনো রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা নাই মানুষের যে আপনি ভীতির কথা বললেন মানুষ ভয় পায় কখন মানুষ দেখে যে একটি সহিংসতা হচ্ছে যখন তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে যাওয়া হয় তখন বিবৃতি দেওয়া হয় যে দমন নীতি চালানো হচ্ছে তো দমন নীতি যদি একটা রাজনৈতিক কর্মসূচির উপরে চালানো হয় সেইটার যে সূচক সেটার যে মাত্রা আর একটা সন্ত্রাসী একটা খালি বাসের মধ্যে পেট্রোল বেম মেরে দিচ্ছে দূরে তো একরকম না কারণ এই জায়গাটাতে রাজনীতি এবং সহিংস থেকে একটা পার্থক্য করতে হবে কারণ আমরা বারবারই বলার চেষ্টা করেছি যদি রাজনীতি সহিংসতা যদি রাজনীতির জায়গাটা দখল করে ফেলে যদি এই সহিংসতাই ক্ষমতা বদলের বা রাজনৈতিক কর্মসূচির একমাত্র মাপকাঠি হয় তাহলে তো রাজনৈতিক দলগুলি তো আর রাজনৈতিক সংগঠন করবে না তারা সন্ত্রাসী পুষবে বোমার ফ্যাক্টরি বানাবে যে কারণ এবং অর্থ আউটসোর্সিং করবে লোক ভাড়া করবে আপনি আমি একটু এই অনুষ্ঠানে আসার আগে দিয়ে বগুড়া থেকে আমাদের বগুড়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন গত দুই দিন ধরে বগুড়ায় বিএনপির কোনো কর্মসূচি নাই বগুড়া বিএনপির খুব বড় জায়গা পুরো একটা জামাত নিয়ে নিয়েছে এবং সেই জামাতের নেতৃত্বে সমস্ত কিছু চলছে বগুড়ার একজন সাংবাদিকের ভাষ্য আমি একটু আগে মানে এই অনুষ্ঠানে আসার আগে শুনলাম তো কাজেই আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি বিএনপির নেত্রীর দপ্তর থেকে আন্দোলনের কর্মসূচি আছে তাকে তাহলে ডিজাউন করতে হবে যে এই যে রাজনীতির সময় যে ঘটনাগুলি ঘটছে এটা আমার জোটের কোনো কর্মসূচি না সরকার তাহলে সরকারের পক্ষেও সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হয় আর রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যদি দমন পীড়ন চালায় সেটা তো অন্য ভিন্ন প্রসঙ্গ যেটা যারা অমনুল্ল কবির বলেছেন যে রাজনৈতিক কর্মসূচি যদি হ্যাঁ রাজনৈতিক কর্মসূচি যদি সহিংস হয়ে ওঠে তাহলে সেটা ফেরানোর দায়িত্ব আছে আর এতদিন আপনি যে হিস্টোরিক্যাল ক্রনোলজি ডাক
সেখানে কিন্তু রাজনৈতিক সকল রাজনৈতিক কর্মসূচির সময় আমরা দেখেছি পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় সেই সংঘর্ষের সময় পুলিশ মানে এটা হচ্ছে পুলিশের সাথে হয় রাজনৈতিক দল করে তখন একটা বাসের মধ্যে আগুন দেওয়া হয় তখন একটি দোকানের মধ্যে আগুন দেওয়া হয় তখন একটা তাৎক্ষণিক কারণের জন্য কিন্তু এখন যেটি হচ্ছে এটা তো পরিকল্পিত সকাল থেকে মানুষ অপেক্ষা করে যে কার বাসের মধ্যে কখন আক্রমণ হবে কোনো মিছিল নাই কোনো মিটিং নাই কোনো স্লোগান নাই কোনো পুলিশের সাথে দৌড়া দৌড়ি নাই হঠাৎ করে কোনো গলির থেকে বের হয়ে একটা আন্দোলন বাসের মধ্যে পেট্রোল নানা ধরনের টেকনিক আবিষ্কার হয়েছে কাজে এই জায়গাটাতে স্পষ্টই ভাগ করতে হবে সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে যে কথাটি আমরা বলতে চাই যে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচির আবরণে কোনো সহিংসতা চলতে দেওয়া যাবে না সরকারকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে সহিংসতা বাংলাদেশের যা আমি আজকে যে আলোচনা ছিল সেই আলোচনা নিয়ে আপনি কথা বলবেন সেখানে আমি বলেছি যে আমরা কাদের আমরা যেন আমানুল্ল কবিরও বলেছেন আমরাও বলেছি আমরা আরেক অনুষ্ঠানে বলেছি যে আমাদের কণ্ঠস্বরটা হচ্ছে কোনো বিশেষ দলের পক্ষে না কোনো বিশেষ দলের বিরুদ্ধে না বার্ন ইউনিটে যান বার্ন ইউনিটের আর্তচিৎকারগুলি শোনেন বার্ন ইউনিটে আর্তনাদটা শোখেন আমরা সেটাকে আনতে চাই রাজনৈতিক দলগুলির সামনে রাখতে চাই যারা এই আর্তনাদ সৃষ্টি করে যারা এই আর্তচিৎকার সৃষ্টি করে তাদেরকে এই জব জবাব দিতে দিতে হবে তাদেরকে এই দায়িত্ব গ্রহণ গ্রহণ করতে হবে আর সংসদে যে আলোচনাটা হয়েছে একটা পয়েন্ট অফ অর্ডারে দাঁড়িয়ে তারপরে সেখান থেকে অনেকেই দাঁড়িয়ে বিএনপি চেয়ারপারসনকে একেবারে আক্রমণ করে যে ভাষায় কথা বলেছেন এবং একদম রীতিমতো গ্রেফতারেরও দাবি তোলা হয়েছে এই আলোচনাটিকে কিভাবে দেখেন আপনি আমান উল্লা কবিতে আমরা আলোচনা করে কি করব আলোচনা করে তো কোনো লাভ নাই এগুলো এগুলো মানে এটা দেখেন এটা অবস্থাটা হচ্ছে কি আমরা কিন্তু ধরেন কতগুলো ডেমোক্রেটিক নর্মস থাকে কতগুলো মানে ডেমোক্রেটিক কতগুলো কালচার থাকে আমরা ডেমোক্রেটিক কালচারের বাইরে চলে গেছি আমরা এমন একটা পর্যায়ে গেছি যেখানে কিন্তু কোনো রকম ডেমোক্রেটিক নর্মস নেই কোনো রকম ডেমোক্রেটিক কালচার নেই এখন খালেদের জায়গাকে যদি মানে মনে করে তারা তাদের যদি মনে করে যে খালেদ জিয়াকে মানে জেল দিয়ে বা আটকিয়ে রেখে সমাধান হয়ে যাবে করতে পারে কিন্তু পরিণতিটা কি হবে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই কেউ যদি ভাবে যে খালেদ জিয়াকে আটকিয়ে রাখলেই জেলে ঢুকালেই প্রবলেম সলভ হয়ে হয়ে যাবে এটা যদি কেউ মনে করে আমি মনে করি যে উনি দুইটা ব্যাপার একটা হলো সুস্থ চিন্তা করছেন না আর একটা হচ্ছে চিন্তার ভিতর দূরদর্শিতা নাই এটা অতীত হয় না এইসব ঘটনা হয়েছে বহু ঘটনা হয়েছে তাই না তো ওইগুলো আমি টানতে চাই না বহু ঘটনা হয়েছে কি হয়েছে পরিণতি সেটা আমরা দেখেছি পরিণতি তো ভালো হয় নাই কিন্তু এই যে যে ভাষায় আপনি মানে আমি যদি আজকে সংসদে সংসদে কি সংসদে ভার্চুয়ালি কি হয়েছে যে বিরোধী দল আর সরকারি দল একই তাই না যারা বিরোধী দল দাবি দাবি করে তারা সরকারেও আছে বিরোধী দলও আছে কিন্তু ওই সংসদে তো একই সুরে কথা হবে একই কণ্ঠে কথা হবে বাইরে তো কিছু হবে না এখন এইগুলোর ব্যাপারে তারা কি করলো না করলো ওইগুলোর ব্যাপারে আমার কোনো মানে মাথা ব্যথা নেই আমার মাথা ব্যথাটা একটাই হচ্ছে যে পরিণতিটা কোথায় কি হবে আপনার কাছে করতে পারেন আপনার শক্তি আছে আপনার দলীয় শক্তি আছে আপনার রাষ্ট্রীয় শক্তি আছে আপনি করতে পারেন করা সহজ করা যাবে কিন্তু এটা কতদিনের জন্য এবং তার পরিণতিটা কি হবে যদি করাই যায় ঠিক আছে যে যে ভাষায় আমরা শুনলাম সেই ভাষায় যদি এক পক্ষকে নিশ্চিন্ন করে দিয়ে নির্মূল করে দিয়ে যদি দেশে শান্তি আসে করে কিন্তু এটা কি কোথাও সম্ভব হয়েছে যখন এই দেশে মিলিটারি রুল আসছে তারাই পেরেছে যখন মিশরে যখন মানে মিলিটারি রুল এসছে রুল আসছে না তারা পেরেছে কেউ পারে নাই পৃথিবীর কোনো ইতিহাসেই পারে নাই এই মানে ইয়ে পেরেছিল আপনার ইয়ে হিটলার পেরেছিল পারে নাই কেউ পারে মুসলিমই পারছিল কেউ পারে নাই আইব খান পারছিল পারে নাই ইয়াহিয়া খান পারছিল পারে নাই ইয়াহিয়া খানও তো আমাদের উপরে চড়াও হয়েছিল তাই না আমরা কি সেখানে মানে আমাদের আমরা তো নিরস্ত্র ছিলাম আমাদের কাছে অস্ত্র ছিল না কিন্তু এই যে মানুষের মনোবল মানুষের প্রেরণা মানুষের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা এটা কিন্তু অস্ত্রের চেয়েও শক্তিশালী অস্ত্রের চেয়েও শক্তিশালী কাজেই আপনি অস্ত্র দিয়ে দমন করলে শেষ হয়ে যায় না অস্ত্রের চেয়ে শক্তি হচ্ছে জনগণের শক্তি জনগণ যদি কোনো জায়গায় অস্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় সেখানে কিচ্ছু করা থাকে না এটা সব পৃথিবীর ইতিহাস এটা আমার কোনো বক্তব্য না আমরা দেখি আমার আমার কথাটা হচ্ছে এই যে না 
এইটা হবে না যদি গণতন্ত্রের কথা বলে তাহলে গণতান্ত্রিকভাবেই বিহেভ করতে হবে গণতান্ত্রিকভাবেই আচার আচার আচরণ করতে হবে আর যদি বলেন যে হ্যাঁ গণতন্ত্র থাকবে না বলে দেন গণতন্ত্র নাই তাহলে শেষ তারপরে কি হয় দেখা যাবে পঙ্কজ দেবনাথ এই বিষয়ে কি বলবেন জি তো তো আর পেট্রোল বোমা দিয়ে মানুষ মারে না জীবন্ত দগ্ধ করে মানুষ মারে গণতন্ত্র না এটা তো কেউ বলে না এটা কেউ মানুষের ইচ্ছা যদি বলি আজকে ইচ্ছার প্রতিফলনটা হচ্ছে আজকেই কোন একটা প্রতিসংবাদ বাংলাদেশ প্রতিদিনে অনলাইন জরিপ দেখলাম যেটি একটি এসছিল যে দেখা মাত্র গুলি নির্দেশ কোন কোর্ট করে সে ফর্টি থ্রি পারসেন্ট মানুষ যারা অনলাইন ব্যবহার করে তো শিক্ষিত সচেতন মানুষ সেখানে ফর্টি থার্ড পারসেন্ট অপোনিয়ন আসছে দেখা মাত্র গুলি নির্দেশের পক্ষে আজকে সম্ভবত বাংলাদেশ প্রতিদিন বা কোন একটা পত্রিকার অনলাইন জরিপ দেখলাম এটা হচ্ছে জনগণের ইচ্ছা মানুষের মতামতের প্রতিফলন ফর্টি থার্ড পার্সেন্ট হচ্ছে দেখা মাত্র গুলি নির্দেশের পক্ষে থার্টি বা বিলো থার্টি হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আমি আজকে এই আসার পথে বিকেলবেলা করে পড়ছিলাম কোথাও একটা আমি একজাক্টলি সমূহ বাংলাদেশ প্রতিদিন বা এই জাতীয় কোনো একটা পত্রিকা এই হচ্ছে জনগণের প্রতিফলন আর এক পক্ষ বলতে গিয়ে আমরা কোষ যেটা বলা বলেছেন সেটা হচ্ছে এক পক্ষ যদি হয় দেশদ্রোহিতা রাষ্ট্রদ্রোহিতা স্বাধীনতা বিরোধিতা গণতন্ত্রের হত্যা করা সেই পক্ষকে তাই মানব না কারণ তো রক্ত দিয়ে যে শহীদ রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছেন তারা তো স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে এক পক্ষ বানানোর জন্য স্বাধীন করেন নাই নানা কারণে বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে আপনারা একটা পক্ষ বানিয়েছেন বানিয়ে বলছেন যে আমরা একটা পক্ষ হ্যাঁ আমি অস্বীকার করছি না যে সত্তরের নির্বাচনে নৌকার বিরুদ্ধে ভোট পড়েছে সেই একটা পক্ষ রয়ে গেছে রাজাকার আল বদর আল শাম যারা এই দেশে ছিল তাদের বিচার বন্ধ করে জিও রহমান সাহেব পুনর্বাসন করেছেন সেই একটা পক্ষ আছে সেই অপশক্তিকে রাজনীতিতে পুনর্বাসন করে পক্ষ বানাবেন যারা আমার স্বাধীনতার বিরোধিতা করবে স্বাধীনতার মূল্যবোধকে ধ্বংস করবে গণতান্ত্রিক যাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করবে সেই পক্ষকে তো আমি মুক্তিযুদ্ধ সন্তান হিসেবে মানবো না মুক্তিযুদ্ধ চেতনার ধারক প্রতি মানবে না কারণ ওরা এক পক্ষ হতে পারে না যারা আমার স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে যারা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংগঠন করেছে যারা গণতান্ত্রিক যাত্রায় বারবার পিছন থেকে ছুঁড়াঘাত করেছে সামরিক শাসনের পক্ষ অবলম্বন করেছে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হয়েছে ওরা ওদেরকে রাজনীতিতে পুনর্বাসনের সুযোগ রেখে গণতন্ত্রের যাত্রা নিরাপদ হতে পারে পক্ষকে আমি পক্ষ হিসাবে মানবো না এই কারণে শহীদের রক্ত কেনায় স্বাধীনতা এই গণতন্ত্রে ওদেরকে পক্ষ বলে আমি মানবো বলেছেন যে বিএনপি আসলে কি বিএনপি সাধারণ কর্মীরা এই জঙ্গিবাদকে ওন করছে বিএনপির মধ্যে যারা মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিশ্বাসী কিছু লোক আছেন তারা কি অপতৎপরতাকে ওন করছে নাকি শুধুমাত্র ওই নিরাপদ আশ্রয়ে বসে থাকা মানুষগুলোর ভয়ে তারা আজকে চুপি সারে বসে আছেন সেখানে তারা একটা কথা বলার চেষ্টা করেছেন যে মিছিল হচ্ছে একবার বলছেন যে মিছিল করতে দিচ্ছেন আবার বলছেন মিছিল হচ্ছে যদি মিছিল হয়েই থাকে তাহলে এই বোমা হামলা কেন যদি জনগণ আপনার পক্ষেই থাকে যিনি আমার লোকের বলেন জনগণ আয়ু বিহাইয়ার বিরুদ্ধে জনগণ তো শোষণের দখল নিয়েছে গণভ্যুত্থান সৃষ্টি হয়েছে আপনি যদি আপনার কর্মসূচি দিয়ে জনগণকে আপনার পক্ষে নিয়ে গণভ্যুত্থান করতে পারেন আপছেই আমরা সরে যাব জনগণকে স্বাধীনে মাঠে নামেন চোরা গুপ্ত আমরা কেন আমি তো বলছি জনগণ যদি আপনার পক্ষে থাকে মাঠের অবস্থান নেন রাজপথের দখল নেন তখন দেখবেন সকল দাবি আমরা মেনে নেব জনগণ আপনার সাথে নাই এই কারণেই চোরা গুপ্তা পথে ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথে থাকবার জন্য আমরা বিরতিতে যাবার আগে বলছিলাম যে ডাক্তার সাখাত হোসেন সায়ন্তর বক্তব্য শুনব ডাক্তার সায়ত সাখাত হোসেন সায়ন্ত যেটি বলা হচ্ছে যে মিছিল মিটিংয়ে মানুষ দেখা গেলে তাহলে এই চোরা গপ্তা হামলা কেন কিংবা এই যে বিচ্ছিন্ন যে বোমাবাজি সেটি কেন মিছিল মিটিংয়ে মানুষ দেখা গেলে চোরা গপ্তা হামলা কেন এটা দ্বারা প্রথমেই আসে যে চোরা গপ্তা হামলাটা বিএনপি করছে আপনারা কেউ কি কোনোভাবে নিশ্চিত যে এটা বিএনপি করেছে যেটা বুলবুল ভাই বলছিলেন যে বিএনপিকে তাহলে ওইটা স্বীকার বলতে হবে যে এটির সঙ্গে আমরা জড়িত না শুধু বলা না ম্যাডাম খালেদা জিয়ার বিবৃতিতে আরও এক ধাপ এগিয়ে তিনি বলছেন তার ধারণা বা তার সন্দেহের কথা যে এটি সরকার তাদের লোক দিয়ে করাচ্ছে বিএনপিরকে নাশকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত করবার জন্য এটা তদন্তের বিষয় এবং ধরা পড়লে তখন বুঝা যাবে তবে যারাই করুক এটা হওয়া উচিত না তবে পঙ্কজদার যেই বিষয়টা সে অভিযোগের জবাব তো আপনার এখানে তিনজন সাংবাদিক আছেন আপনারাই আরও ভালো দিতে পারবেন যে মিডিয়া বা এই টক শো আপনারা দুইটা পক্ষ করে দিচ্ছেন 
আপনারাই সব করছেন দেখেন আওয়ামী লীগের নেতারা বেশিরভাগ তারা বলছেন যে দেশের অবস্থা নাকি স্বাভাবিক একদিকে প্রেসিডেন্ট বলছেন তার বক্তৃতা এভাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি যে দেশে স্বাভাবিক জনমানের স্বস্তি ফিরে এসেছে বিভিন্ন নেতারা বলছেন অবস্থা স্বাভাবিক হানিফ সাহেব বলছেন স্বাভাবিক তোফায়েল আহমেদ বলছেন স্বাভাবিক আবার বলছেন এক সপ্তাহের মধ্যে ওনাদের এক সপ্তাহ যে কবে শেষ হবে আমরা জানি না প্রথমে বলেছিলেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী দুই দিনের মধ্যে ঠিক করে ফেলবেন পারলেন না যে বা যারাই করুক মানুষের প্রত্যাশা হচ্ছে শান্তি এবং গণতন্ত্র গণতন্ত্রের দিকে যেতে হবে এবং শান্তির প্রত্যাশী সব মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হবে সেইখানে যদি কেউ কর্মসূচি ঘোষণা করে এইটা একটু আগে আমান ভাইও বলেছেন আমানুল্লাহ কবির ভাইও বলেছেন যে তৃতীয় পক্ষের অনেক সময় হাত থাকে অদৃশ্য শক্তি থাকে সরকার অনেক সময় অনেকভাবে করে যেমন ধরেন একটু উদাহরণ দিই আমি যে কিছুদিন আগে যে সরোয়ার্দি উদ্যানে আওয়ামী লীগের যে জনসভা হলো সেইখানে ককটেল বোম এবং অস্ত্র সহ ধরা পড়লো আপনাদের চ্যানেল দেখিয়েছে না তাদের পরিচয় সহ তারা কারা তারা আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগের লোক ছিল তাদের ছেড়ে দেওয়া হলো আওয়ামী লীগের পার্টি অফিসে বোমা হামলার পর একজনকে ধরা হলো দেখা গেল সে ছাত্রলীগের করবে এরকম অনেক জায়গায় হয়েছে সুতরাং বিচ্ছিন্নভাবে কে কোনখান থেকে কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কারা করছে সেটিও খুঁজে দেখা দরকার এবং অতীতে হয়েছে আজকে যদি এটার দায় আপনি বিএনপির উপর পুরোটাই চাপাতে চান তাহলে দাদার তো এটা মানতে হবে যে দুই হাজার চার সালে কিংবা আরও আমি এর আগে যেটি বললাম যে সহিংসতা হয়েছে সেগুলি সব আওয়ামী লীগ করেছে তাহলে তার বিচার হলো না কেন আর একটা যেটা বুলবুল ভাই বলছিলেন যে রাজনৈতিক কর্মসূচি যদি সহিংস রূপ নেয় সেটি একটি ধারা আরেকটি হচ্ছে যে রাজনৈতিক কর্মসূচি না রাজনীতি নেই কিন্তু সহিংসতা সেটা কি ধরনের আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা মৃত্যু প্রত্যেকটা নৃশংসতা নিন্দার যোগ্য দুই হাজার ছয় সালে যে লোভী বৈঠা দিয়ে প্রকাশ্যে যেভাবে মানুষ মারা হলো তার একটি রাজনৈতিক দলের কর্মী হতে পারে আমি আপনি তাদের পছন্দ করি না আদর্শের মিললেই তাই বলে তাদেরকে এভাবে লোভী বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে আপনি লাশের উপর নৃত্য করবেন সেটি তো কোনো গ্রহণযোগ্য না আমি আমার বক্তব্য হচ্ছে আমরা শান্তি চাই এবং এই বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো দেখছি পৃথিবীর কোথাও দেখিনি যে বিরোধী দল সংলাপ চায় বিরোধী দল আন্দোলন করে সরকার ডাকে যারসো সংলাপে বসো কি চাও তোমরা কি কথা গ্রহণযোগ্য যেটুকু মানা হবে কিন্তু কেন বিরোধী দলে তাহলে বিরোধী দলের এই মানে এই যে এটি নিয়েও কথা উঠেছে যেহেতু আপনি বলছিলেন তারা সংলাপ চাচ্ছে কেন কেন তারা সংলাপ চাচ্ছে কারণ যেহেতু আপনি বলছিলেন যে সরকার বাধ্য হয়ে সংলাপ করে তাহলে পরিস্থিতিটা এমন কেন হলো বাংলাদেশে এই সরকার এতটা নিপীড়ন মূলক এতটা অস্ত্রের ব্যবহার তারা করে শুধু দুই হাজার চোদ্দ সালে পাঁচশোর উপরের লোক রাজনৈতিক সহিংসতায় তারা মেরে ফেলেছে এটি এটি হচ্ছে গিয়ে আইন সালিশ কেন্দ্রের প্রতিবেদন পাঁচশো সাত ধন্যবাদের কাছে যাবো আমরা এখন এখানে যেটি ডক্টর সায়ন্ত বলছিলেন যে বোমা কারা মারে একটু আগেই আপনাদের নিউজে কিন্তু এসছে যে লালবাগের বাপ্পি মারা গেল বাপ্পি রাজনৈতিক পরিচয় আমরা জানি ছাত্র দলের কোন পর্যায়ের নেতা আজকে সকল প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট মিডিয়া এসছে একটু আগে আপনি বলছিলেন যে মারা গেল এই মৃত্যু আমরা কামনা করি না এটি দুঃখের সকল মৃত্যুই কষ্টের বোমা মারতে গিয়ে হাত উড়ে গেল শিবির কর্মীর এটি তো আপনারাই নিয়ে আসছেন এটি তো আমার শুধু আমার মুখের কথা আমি আপনাদের কাছ থেকেই পত্রিকা পড়ে বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে ফুটেজ নিয়ে আমরা বলছি কাজেই এটি ডক্টর সায়ন্ত নিশ্চয়ই আমিও দেখেছি তিনিও দেখেছেন যে আসলে এই যে বাপ্পি মারা গেল সে কোন দলের কেন মারছে এবং কারখানা এখানে বোমা বাঁধানোর কারখানা কোন বাড়িতে ব্লক রেট দিয়ে কত শত বোমা পাওয়া গেল সেগুলো তো ডক্টর সায়ন্ত নিশ্চয়ই দেখেছেন কাজেই বোমা মেরে যে সন্ত্রাস নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হচ্ছে মানুষ মারা হচ্ছে রাজনৈতিক কর্মসূচির আবরণে এবং সেই কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন বেগম খালেদা জিয়া তার এই লাগাতার অবরোধ আনটিল ফার্দার ওরার অবরোধের এই রাজনৈতিক কর্মসূচির আবরণে বা এরপর ভিত্তি করেই এই সন্ত্রাসী জামাত শিবির এবং বিএনপির ক্যাডাররা এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন আমরা জানি এটি মূলত গণতান্ত্রিক জায়গাকে বিঘ্নিত করার জন্য একটি অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করে যুদ্ধ অপরাধীদের রক্ষার জন্য বেগম জিয়া এবং তারেক রহমানের যে দুর্নীতির মামলা জিও রহমান অরফানেস ট্রাস্ট এবং চ্যারিটেবল ট্রাস্টের যে মামলা সেই মামলার কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করার জন্যই মূলত এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আমরা নস্বাদ করতে চান কারণ এটি পরিষ্কার যে গণতান্ত্রিক যাত্রা অব্যাহত থাকলে আইন যদি তার নিজস্ব গতিতে চলে তাহলে অরফানেস ট্রাস্টের মামলাও চলবে চ্যারিটেবল ট্রাস্টের মামলাও চলবে সেই মামলা তো পরিষ্কার এটি সত্য যে উনিশশো সালে যেই টাকাটা এসছে সৌদি তহবিল থেকে যে সৌদি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক থেকে যে প্রায় 
बारो हजार पाँच बारो लक्ष पंचान हजार यूएस डलार देवा जहाँ बांगलेशी मूल्य प्राय चार कोटी चल्लिस लक्ष एक हजार एक टाक से छंग मनोरसन रोड ठिकाना जिओ रहमान ट्रस्ट बनिए से ही टार जेटार सिगनेचर तारेक रहमान सहेब से ही टाइम ओ मागुरार क्या सलिम उलक मध्यमे एफ डी आर कर थार्ड पार्टी घरे से ही टाइम हावा गचार हो আপনার চ্যারিটেবল ট্রাস্টে 7.5 কোটি টাকা দিয়ে আজকে বিএনপি অফিসের উল্টা দিকে তারেক রহমান সাহেবের যে চাচা শ্বশুর তার যে 42 কাটা জমি আপনারা কিনেছেন 7.5 কোটি টাকা বেগম জিয়া সাইন করেছেন সেই টাকার জ্ঞাত উৎস নাই কেউ জানে না আর এই মামলাগুলো চললে তাদেরকে সাজা ভোগ করতে হতে পারে অথবা এই মামলার এক পর্যায়ে তাদেরকে আদালত তাদেরকে কারাগারে প্রেরণ করতে পারে ওই ওই প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্যই মূলত গণতান্ত্রিক যাত্রাকে ওরা বিঘ্নিত করতে চায় অর্থাৎ ডেমোক্রেটিক গণতান্ত্রিক শাসন আইনের শাসন চলুক এটা ওনার চান না আমার মনে হয় আপনাদের আপনাদের ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই ধন্যবাদ আমরা একটু কয়েকটি পত্রিকা দেখব পত্রিকা দেখে আলোচনায় আবার আসছি কয়েকটি পত্রিকা যদি আমাদের হাতে আসে এই মুহূর্তে পত্রিকা নেই আমরা দেখব পরবর্তীতে সেটা হচ্ছে বুলবুল ভাই যেটি আমরা বলছিলাম আপনাদের সাথে একটি বৈঠক ছিল তথ্য মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী সেখানে ছিলেন সেখানে যে মূলত যে বিষয়টি আলোচনা আমরা গণমাধ্যমে দেখেছি আপনারা বলেছেন সহিংসতাকে কোনোভাবে প্রশ্রয় দেয় এরকম কোনো রিপোর্ট করা হবে না যেটি টিভিতে প্রচার নিয়ে সরকারের পরামর্শ আসলে বিষয়টি কী ছিল প্রথমেই বলি যে আমরা গণমাধ্যমে কাজ করি গণমাধ্যমের আত্মসমালোচনা করার শক্তি থাকতে হবে যেমন এই শিরোনামটি টিভিতে খবর প্রচার নিয়ে সরকারের পরামর্শ এই আলোচনাতে পরামর্শের কোনো বিশেষ জায়গা ছিল না কেউ কাউকে কোনো পরামর্শ দেয় নেই এটি হলো এক একটু আগে আপনাদের টেলিভিশনের অ্যাস্টনে দেখছিলাম যে অ্যাটকো তথ্যমন্ত্রী বৈঠক হবে অ্যাটকোর সাথে কোনো তথ্যমন্ত্রী বৈঠক হয় নাই কারণ আমি অ্যাটকোকে রিপ্রেজেন্ট করি না টেলিভিশন মালিক ও প্রতিনিধিদের থেকে সহিংসতা ও নাশকতা উস্কে দেওয়ার মতো খবর প্রকাশ না করার পরামর্শ দিয়েছে সরকার যাই হোক এটি হলো ভালো চলার খবর পর দেওয়ার পরামর্শ মেনে চলবেন বলে তাদের জানিয়েছেন মালিকরা এটিও ঠিক রিপোর্ট হয়নি আপনি তো একটা ঘটনা থেকে অনেক রিপোর্ট করতে পারেন এটি আসলে তথ্যমন্ত্রী তথ্য মন্ত্রণালয় আগামী রোববার প্রিন্ট মিডিয়ার সম্পাদকদের সঙ্গে বসবেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আমাদের গণমাধ্যমদের অভিভাবক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বিভিন্ন সময় তথ্য মন্ত্রণালয় নিজেও বৈঠক করে আমরাও বৈঠক করি আমরা সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে তো অনেক দফায় দফায় বৈঠক করি আমরা উনিশশো সনের আইন নিয়ে বৈঠক করি ওয়েস্ট বোর্ডের অ্যানামোলিস দূর করার নিয়ে বৈঠক করি আমাদের কি বলে সম্প্রচার নীতি নিয়ে বৈঠক করি এই বৈঠকের মধ্যে আজকের বিশেষত্ব যেটি হলো যে তথ্য মন্ত্রণালয়ের একটা সাধারণ বৈঠক ছিল যে চিঠি আমাদের দেওয়া হয়েছিল সেই চিঠির মধ্যে বলাও হয়নি যে অন্য মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকবেন তো সেইখানে শুরু হওয়ার পরেই তথ্যমন্ত্রী বলেছেন যে গতকালকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার যে কমিটি করা হয়েছে সেই কমিটির একটা বৈঠক ছিল সেখানে সদস্য ছিলেন জানাব আমির হোসেন আমু জানাব তোফায়াল আহমেদ তারা বলেছিলেন যে মিডিয়ার সঙ্গে আমরাও বিষয়গুলি পর্যালোচনা করি কাজী বৈঠকটিতে যা হয়েছে দেশের সামগ্রিক বিষয় পর্যালোচনা হয়েছে এটি হলো প্রথম কোনো পরামর্শ বা নির্দেশনার কোনো বৈঠক হয় নেই পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং মিটিংটা শুরুই হয়েছে গণমাধ্যম প্রতিনিধি যারা ছিলেন তাদের দিক থেকে মন্ত্রীরা আগে বলে তারপর আমাদেরকে বলতে হয়েছে তা না এটা শুরুই হয়েছে গণমাধ্যমের যারা প্রতিনিধি ছিলেন তারাও কথা বলেছেন এবং তারা বলেছেন যে আমরা একটু আগে যে কথাগুলি বললাম যে এখানে টেলিভিশনের মালিকরা ছিলেন টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহীরা ছিলেন এখানে টেলিভিশনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীরা ছিলেন বার্তা বিভাগের প্রধানরা ছিলেন দেশের মোটামুটি সবাই ছিলেন দু একটি টেলিভিশনের প্রতিনিধি আসতে পারেন হয়তো নিজের এবং সেইখানে আমরা শুরুতেই যখন তারা কথা বলার চেষ্টা করলেন আমরা যে প্রশ্নটি বাইরে বলার চেষ্টা হচ্ছে আমরা কিন্তু শুরুতেই এই কথা বলেছি যে আপনারা যে কি কোনো দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য কি বৈঠক ডেকেছেন কোনো গাইডলাইন দেওয়ার জন্য বৈঠক ডেকেছেন কোনো ডিকটেশন দেওয়ার জন্য বৈঠক ডেকেছেন সঙ্গে সঙ্গেই দুইজন প্রবীণ নেতা যেন আমির হোসেন আবু তোফল আহমেদ বলেছেন যে আজকে আমরা কোনো দিক নির্দেশনা কোনো গাইডলাইন কোনো ডিকটেশনার দেওয়ার জন্য এই বৈঠক ডাকি নাই আমরা আপনাদের কাছে শুনতে চাই যে আপনারা যে এই ঘটনাগুলি কাবার করছেন আপনাদের মতামত কি এবং স্বতঃস্ফ্রতভাবে মালিকদের পক্ষ থেকে সবাই বলেন নাই অনেকে বলেছেন অনেকগুলি বিষয় আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে একটি বিষয় আলোচনা হয়েছে যে আমরা 
প্রতিদিন রাজপথে সহিংসতা দেখতে পাচ্ছি সহিংসতার খবর আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা বুঝতেও পাচ্ছি না যে যে আমরা প্রতিনিয়ত যে সহিংসতার খবর ছাপছি এটি ভালো করছি কি মন্দ করছি ভালো করছি এই অর্থে যে একটা ঘটনা ঘটে ছাপলাম কিন্তু এই ঘটনার ফলে আমরা কি সমাজে ভীতি ভীতি ছড়াচ্ছি ছড়াচ্ছে কিনা এটি গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে কথা বলা হয়েছে গণমাধ্যমের আলোচকরা গণমাধ্যমের আলোচকরা এই কথা বলেছেন যে আমরা মনে করি যে রাজনৈতিক কর্মসূচি রাজনীতির জায়গায় থাকবে আমরা রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং এটা জনাব আমির হোসেন আমু পরিষ্কারভাবে বলেছেন কালকে বেগম খালেদে যে একটা জনসভা হোক সেই জমার জনসভাতে এক লক্ষ মানুষ হলে আপনারা পাঁচ লক্ষ লেখেন আমাদের কোনো আপত্তি নাই কিন্তু এখন মাঠে যেটি ঘটছে এটি তো রাজনৈতিক কর্মসূচি না এটি তো রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে ভিন্ন কর্মসূচি কাজে সেটি আপনারা কাবার করছেন কিন্তু আপনারা তার পাশাপাশি এটিও ভীতি যাতে না ছড়ায় সেই জন্য এটিও বলেন যে একটি বাস পুরানো হলো কিন্তু বাস পুরানোর পরে পরিস্থিতি একটু পরে স্বাভাবিক হলো সেখানে মানুষ চলাচল করছে তারা উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে হরতালের অবরোধ এবং হরতাল দুইটি একসঙ্গে চলছেন সেই একসঙ্গে চলার মধ্যেও ঢাকা শহরের ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছে তার মানে কি ভীতি আছে বাস পুরানো হচ্ছে ঘটনা সত্যি কিন্তু তারপরও মানুষ কিন্তু রাজপথে আছে মানুষের জীবনযাত্রা থেমে নেই তারা এই বিষয়টি বলেছেন এবং তারা বলেছেন এর মধ্যে যেটিকে আপনারা ন্যায়নিষ্ঠ সত্যনিষ্ঠ মনে করেন সেই খবরটি আপনারা প্রচার করেন কিন্তু যে জায়গাটিতে আপনাদের দায়িত্ব জায়গাটিতে যে রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে সহিংসতাটা বলবেন না এবং আমরাও একইভাবে বলেছি গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে যে আমরা সহিংসতাকে সহিংসতাই বলতে চাই আমরা সহিংসতাকে রাজনীতির কর্মসূচি বলতে চাই না কাজী রাজনৈতিক আমরা আমরা সহিংসতার জন্য যারা দায়ী তাদেরকে চিহ্নিত করার জন্য আমাদের যা প্রয়োজনীয় আমাদের যা সামর্থ্য আছে সেটা আমরা ব্যবহার করব জাস্ট এইটুকু আলোচনা হয়েছে এবং আমরা বলেছি যে রাজনৈতিক কর্মসূচি যখন সুস্থভাবে আমরা সুস্থ রাজনীতির খবরও ছাপব এবং সুস্থ রাজনীতির খবর প্রচার করার ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই কোনো বিধি নিষেধ নেয় এবং তারা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন রাজনৈতিক কর্মসূচির ক্ষেত্রে কোনো বিধি নিষেধ নেয় কাজেই এই যে আপনাদের টেলিভিশনে দেখালেন যে তথ্যমন্ত্রী অ্যাটকো বৈঠক এটি একটি ভুল তথ্য যারা বলছে যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এটি ভুল তথ্য এবং সেইখানে যেহেতু টেলিভিশনের মালিকরা ছিলেন আরেকটা বড় অংশ জুড়ে ছিল যে বাংলাদেশে ভারতীয় টেলিভিশনগুলির প্রচার সম্প্রচার তারা আমাদের বিজ্ঞাপন নিয়ে যাচ্ছে তারা আমাদের টাইম নিয়ে যাচ্ছে আমাদের দর্শক নিয়ে যাচ্ছে সেটি আমাদের ক্যাবল অপারেটররা ভারতীয় চ্যানেলগুলি আগে থেকে অনেক আগে দেখায় আমি বুলবুল সাহেব যেটা বললেন আর আমার কাছে যে রিপোর্ট আছে হ্যাঁ বুলবুল সাহেব যেহেতু ওখানে মানে নিজে একজন প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উনি যে কথা বললেন এই কথার পরে কিন্তু আমি খুব বেশি কন্টেস্ট করার মতো কিছু দেখি দেয় এটা কিন্তু সরকার যে কোনো সময় ডেকে বলতে পারে সাংবাদিকদের ডেকে বা সম্পাদকদের ডেকে এটা বলতে পারে এটাই কিন্তু অন্যায় কিছু না কিন্তু এখানে আমি যে জিনিসগুলো দেখছি এই জিনিসগুলো আমি মূলত চাইব যে বুলবুল সাহেব এগুলো একটু যদি ক্লারিফাই করেন তাহলে অনেক ভালো হয় আর কি আমরা টেলিভিশনে শুনেছি এখন এই যে যেটা মানে অন্যদিকে টেলিভিশন চ্যানেলে প্রতিনিধি বৈঠক শেষে জানা সহিংসতা রাজনীতির ঘটনাগুলো একসঙ্গে না মিলিয়ে নাশকতার সঠিক চিত্র তুলে ধরতে সরকারের আহ্বানে তারা একমত হয়েছেন এই জিনিসটা কিন্তু আমি ঠিক মানে কিভাবে এটা ডিফারেনশিয়েট করবো আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না বিরতির পর ফিরে এসে এই ব্যাখ্যাটা নেই কারণ আমাদের হাতে যেটুকু সময় আছে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই দুঃখিত আমি ঠিক এই জায়গাটিতে থামতে হচ্ছে দর্শক আমরা একটা বিরতিতে যাচ্ছি ফিরে এসে এই যে প্রশ্নটি সেই প্রশ্নের উত্তর সহ আরও আলোচনা আছে দেশের প্রকৃত অবস্থা স্বাভাবিক ব্যবসা বাণিজ্য রপ্তানি প্রতিটি বিষয়ে স্বাভাবিক অবস্থা চলছে এগুলো মানুষ অবহিত নয় যাই হোক আমি সেটা ব্যাপার না আমি যে জিনিসটা বলতে চাই যেটা মানে এটা কিন্তু যে যে কোনো সরকার যে কোনো সময় সম্পাদকদের বা মালিকদের বা রিপোর্টার বা সিনিয়র রিপোর্টার বা সাংবাদিকদের ডেকে কিন্তু কথা বলতে পারেন এটা মানে অত্যন্ত প্রচলিত একটা ব্যাপার এটা হতেই পারে 
আমি যেটা মানে যেটা বুলবুল সাপ বলেন বুলবুল সাপের কথার সঙ্গে কিন্তু আমি খুব বেশি একটা ডিভার করতে পারবো না কারণ উনি যে কথাগুলো বলছেন এগুলো ঠিকই আছে এগুলো ঠিকই আছে কিন্তু যেটা হচ্ছে যে এখানে আমি যে জিনিসটা দেখছি যে এই যে এখন যদি মানে সাংবাদিকদের ভিতরে মানে এই জিনিসটা ডিফারেন্সিয়েট কিভাবে করবে সহিংসাত রাজনীতির ঘটনাগুলো একসঙ্গে না আমি দিয়ে এখন এটি কিভাবে আমি ডিফারেন্সিয়েট করবো আমার আমি যখন নিউজটা দিব তখন তো সহিংস ঘটনা আসবেই রাজনীতি আসবেই তখন কি আসবে তখন যেমন আসবে রাজনীতিটা কিভাবে আসবে ওই যে শিবির করেছে কিংবা বিএনপি করেছে কিংবা অমুক করেছে আসবে না আচ্ছা এইগুলো প্রবলেম আছে যাই হোক এটা তো আলোচনার ব্যাপার এটা তো মানে যেহেতু এটা কোনো এরকম কোনো নির্দেশ নেই বা এরকম কোনো কিছু নেই কাজে এটা আমি খুব মানে ওইভাবে খুব ধরবো কিন্তু এই বিষয়টিতে বিএনপি বিবৃতি দিয়েছে প্রকাশ করে বিএনপি বিবৃতি হলো বিএনপির নিয়ে গাইডলাইন তো আপনাদের চলে না তো সাংবাদিকতা তার আগে থেকে করে বিএনপি জন্য আগে থেকে করে কাজে কারো গাইডলাইন নিয়ে চলার দরকার নেই আমাদের সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য আমাদের একটা আলাদা দায়ী দায়িত্ব আছে বুঝলেন দায়ী দায়িত্ব আছে আমরা ওইটা নিয়ে কথা বলবো আমরা কিন্তু সাংবাদিকরা আমাদের দেশে গণতন্ত্রের জন্য ফাইট করেছে এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য ফাইট করেছে এমন কি আপনি যদি ইতিহাস দেখেন যে এমন সময় গেছে যখন রাজনৈতিক নেতা নেত্রী মাঠে নামতে পারেনি তখন কিন্তু সাংবাদিকরা মানে কথা বলেছে কাছে আমাদের তো একটা দায়ী দায়িত্ব অনেক আছে আমার যেটাই হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমি যেটা মনে করি যে এখন মানে এখানে অনেক সময় আমাদের মন্ত্রীদের কথা বলবে সরকারের কথা শুনলে মনে হয় যে আমরা মিথ্যা খবর মানে প্রচার বিকৃত খবর প্রচার করছি আমাদের সবাইকে কিন্তু মাঝে মাঝে মিথ্যাবাদী বানাই দেয় এই ঘটনাগুলো ঘটে এই জন্য আমার যেটি হবে সেটা হচ্ছে সরকার যেটাই বলে থাকুক আমাদের একটু সাবধানে থাকা উচিত যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যদি আমরা রাখতে পারি তাহলে অনেক কিছুই আমরা রাখতে পারবো মিডিয়ার স্বাধীনতা যদি রাখতে পারি অনেক কিছুই রাখতে পারবো মিডিয়ার স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতে নয় ইরেসপন্সিবিলিটি নয় দায়বদ্ধতা সবারই আছে দায়বদ্ধতা সবারই আমাদের দায়বদ্ধতা হচ্ছে তারা প্রিন্ট মিডিয়ার দায়বদ্ধতা হচ্ছে পাঠকের কাছে আর ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দায়বদ্ধতা হচ্ছে দর্শকের কাছে তাই না দর্শকের কাছে এই এইটা হচ্ছে মূল ব্যাপার আমাদের দায়বদ্ধতা আমি মনে করি ওইটা আমি মনে করি না এই যে অমুকে ডিক্টেট করবো অমুকে ডক্টেট করবো এটা আমি মনে করি অন্যের ডিক্টেশনে আমি যাই সেই জিনিসটি আমাদের ই হলো আমরা একটা জিনিসই চাইবো আর যদি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকে তাহলে অনেক কিছুই রক্ষিত হবে আর সংবাদপত্রের স্বাধীনতা না থাকলে কোনো কিছুই রক্ষা করা যাবে না এবং দেশের স্বাভাবিক অবস্থা প্রচার করার দায়িত্ব কিন্তু গণমাধ্যমের না সরকার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে নিয়ে আসলে আমরা এটি করবো এখানে গণমাধ্যম তো কোনো মিথ্যা কথা প্রচার করে না সবই তো সত্যি আমি দেখতেছি আমি তো এখন পর্যন্ত দেখি নেই হ্যাঁ দুই একটা ঘটনা ঘটে সেটা রেয়ার যা এখন প্রচার করা হচ্ছে বা প্রকাশিত হচ্ছে সবই প্রায় সত্যই আমি দেখতেছি আমার সেটাই কথা হচ্ছে যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে আমরা স্বাভাবিক বলবো কিন্তু পরের যে কথাটি জনমামুল্লাহ কবির বললেন সেটি তাদের বক্তব্য যে ঘটনাটি যেরকম সেরকমই বলেন আপনারা যখন বলেন যে মতিঝিল একটি বাসে আগুন এটি যদি সকাল দশটায় আগুন হয় চব্বিশ ঘন্টা ধরে আগুনের কথা প্রমাণ প্রচার করলেন কিন্তু দশটায় আগুন দেওয়ার পরে বারোটা থেকে যে মতিঝিল পাড়া স্বাভাবিক হয়ে গেল এই কথাটা তো আপনারা বলছেন না তাদের দাবি হচ্ছে যে ওই কথাটাও বলেন যে হ্যাঁ দশটায় আগুন দেওয়ার পরে বারোটা থেকে সমস্ত ব্যাংক পাড়া স্বাভাবিক ছিল আর ওই যে যে সহিংসতার কথা বলা হলো এটা একটু রিপোর্টারের লেখার সময় তো গুলিয়ে ফেলা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে যে আমরা বলেছি যে আমরা মিডিয়ার কর্মীরা আমরা যে আর্তনাথ বার্ন ইউনিটে দেখি এটা কোন দল করলো বা কে করলো সেটি প্রসঙ্গ না আমরা আমাদের মিডিয়াতে এই ঘটনার যারা ভিকটিম তাদের পক্ষে আমরা অবলম্বন করবো যে কারণ তাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে এবং সন্ত্রাসী ঘটনা সন্ত্রাসী ঘটনা হিসেবে চিন্তিত করবো এটাকে আমরা রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে চিন্তি আমরা এই কথা বলবো না যে এটা রাজনৈতিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে এটা করেছে আমরা বলতে চাই এটা সন্ত্রাসী কেউ যদি এটাকে অন করে তাহলে সেটা রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব সে যদি কেউ বলে যে না এই যে বোমা যে বোমাটা মেরেছে সেটা আমার লোক মেরেছে তাহলে সেটা রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব কিন্তু আমরা 
রাজনৈতিক দলের কর্মীও যদি মারে এটাকে আমরা সহিংসতা হিসেবে চিহ্নিত করব আমরা এটা আওয়ামী লীগ বাল্য বললে সহিংসতা না বিএনপি বাল্য বললে সহিংসতা আমরা বলবো যে একটা বাসে যখন বোমা মারা হলো তখন এটা একটা নাশকতামূলক কাজ এই নাশকতামূলক কাজের ব্যাপারেই আমরা সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষের পক্ষে একটা অবস্থা আর এখানে যেটা হয়েছে যে কোনো পরামর্শও দেওয়া হয়নি এটা একটা পর্যালোচনা বৈঠক পর্যালোচনা বৈঠক থেকে মন্ত্রীরা নিশ্চয়ই তাদের রাজনৈতিক অবস্থান থেকে অনেক কথা বলেছেন কিন্তু মিডিয়ার পক্ষ থেকে জনাব আমুল্লা কবির যে কথা বলেছেন মিডিয়া ওই কথাটি বলেছে যে আমরা কোনো গাইডলাইন চাই না কোনো নির্দেশনা চাই না আপনাদের কোনো পর্যালোচনা থাকলে সেটা বলেন সেখান থেকে আমরা ঠিক করব যে আমরা কোথাও ভুল করলে পরে কারেক্ট করব আমরা যদি ভুল না করে থাকি তাহলে ওইভাবেই চলবো যা এইভাবেই অনুষ্ঠানটি শেষ হয় অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আমানুল্লাহ কবির মঞ্জুরুল হাসান বুলবুল আপনাদের দুজনকে আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য একই সাথে আমাদের সাথে ছিলেন পঙ্কজ দেবনাথ এবং ডাক্তার সাখু আতুস সায়ন্ত তাদেরকে নিশ্চয়ই ধন্যবাদ জানাবো আমাদের সাথে ছিল আর সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরকে যারা আমাদের সাথে প্রতিদিন থাকেন এই অনুষ্ঠান দেখেন সবাই ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন